Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим Дома. Что может быть лучше? Белишей, чебуреков, лепешек и пирожков. Конечно, только осетинские пироги и грузинские хачапури. Наша семья просто обожает эту бесподобно вкусную выпечку. Легко готовится, а начинка может быть абсолютно любая. Сегодня я приготовлю осетинские пироги и поделюсь двумя очень вкусными и простыми начинками. Для теста в миску наливаю 200 мл чуть теплого кефира. Добавляю 100 мл теплого молока и столовую ложку сахара. Перемешиваю и кладу 2 столовых ложки сметаны. Теперь раскрошу 35 грамм дрожжей. Если готовите с сухими дрожжами, добавляйте 12 грамм. Приготовь, поделись, подпишись. Разбиваю в тесто одно яйцо. И примерно чайную ложку соли без горки. Постепенно просеиваю примерно 550-600 грамм муки. И замешиваю мягкое тесто. Сначала замешиваю в миске. А затем выкладываю на стол и продолжаю вымешивать. В процессе замеса смазываю руки и тесто растительным маслом. Это облегчает замес и делает тесто более нежным. А также немного посыпаю тесто мукой. В общей сложности вымешиваю тесто примерно 7-10 минут. Для осетинских пирогов тесто можно готовить разными способами. В Грузии на родине этих пирогов тесто готовят на мацоне, а так как мацоне у нас не такой популярный продукт, как в Грузии, я заменяю его кефиром. Можно вообще приготовить тесто только на муке и воде, без добавления сдобы. Пироги получатся не менее вкусными. Тесто для пирогов должно получиться мягким и немного липнуть к рукам. Это нормально, лишнюю муку я не добавляю, чтобы пироги получились мягкими и нежными, а не дубовыми от лишней муки. Тесто я хорошо вымесила, собираю его в шар. Кладу в миску, накрываю миску полотенцем или обычным целлофановым пакетом и оставляю в теплом месте примерно на 1-1,5 часа. За это время тесто поднимется и увеличится в объеме в несколько раз. А пока подходит тесто, займемся начинкой. Все очень просто. Для мясной начинки в миску я кладу примерно 700-800 грамм любого мясного фарша. У меня свинина с говядиной. Добавляю измельченную луковицу. Соль и молотый перец по вкусу. Если вы любите остренькое, можете добавить в начинку измельченный чеснок, рубленую зелень, а также красный молотый перец. Хорошо перемешиваю, начинка готова. И вторую начинку буду готовить из картошки с сыром. Отвариваю примерно 800 грамм картофеля, разминаю картошку в пюре, Добавляю ложку сливочного или топленого масла. И немного разбавлю молоком, чтобы пюре было не слишком густое. Добавлю немного перчика. Солить не буду, так как отваривала картошку в подсоленной воде. И прямо в картофельное пюре тру 300 грамм сыра сулугуни. Сыра добавляйте сколько не жалко, как говорится, сыром пироги не испортишь. Начинка готова, осталось только перемешать. И 
и наше тесто как раз подошло. Посмотрите, какое оно пышное и воздушное, как живое облачко. Обминаю тесто. И выкладываю на стол. Делю тесто на три части, буду готовить три пирога. А из мясного фарша и из картофельной начинки формирую вот такие шары. В такие пироги начинки по весу кладут примерно столько же, сколько и тесто. Подпыливаю рабочую доску мукой, беру одну часть теста и разминаю тесто в лепешку. Вот так, прямо руками. Кладу начинку и собираю тесто вот таким образом, как большой хинкаль. Приготовь, поделись, подпишись. И теперь аккуратненько ладонями разминаю лепешку и стараюсь равномерно распределить начинку внутри лепешки. Чем тоньше лепешка, тем вкуснее пирог. Существует даже легенда о том, что итальянская пицца появилась на свет благодаря неудавшейся попытке итальянцев приготовить осетинский пирог. Итальянцы так и не сумели затолкать начинку внутрь теста и, долго не думая, просто выложили ее сверху на тесто. Так на свет появилась первая итальянская пицца. Так это или нет, мы с вами никогда не узнаем. Зато нам в наследие достались эти два мировых шедевра – осетинские пироги и бесподобная итальянская пицца. А вы что больше любите, друзья, пироги или пиццу? Обязательно напишите в комментариях. В центре делаем дырочку. Духовку разогреваю до температуры 200 или даже 240 градусов. Выпекаю пирог в форме или на противне до готовности из золотистого цвета примерно 15-18 минут. Достаю из духовки и формирую следующий пирог. Разминаю тесто. Кладу начинку из картофеля с сыром. Собираю тесто вокруг начинки, защипываю пирог и разминаю в тонкую лепешку. Кстати, пирог из картофеля в Грузии называется картовчин, а пирог с мясом – фыджин. Если я неправильно произношу, друзья, поправьте меня, пожалуйста. Выпекаю остальные пироги и не забудьте самое главное. Как только достали пирог из духовки, обильно смажьте его сливочным маслом. Чем больше масла, тем вкуснее пирог. Пироги получаются безумно вкусные, причем с любой начинкой. В Грузию или Осетию стоит ехать только ради того, чтобы попробовать невероятную грузинскую кухню. Осетинские пироги, хачапури, хинкали, невероятное грузинское вино, генат... Ой, что-то я заговорилась. Одним словом, пироги получаются пальчики оближешь. Обязательно приготовьте и не забудьте оставить комментарий и поставить лайк этому видео. Не зря же я старалась для вас. И напоследок я приберегла для вас самое интересное. Расскажу и другие варианты начинки для осетинских пирогов, с которыми готовят пироги в Грузии. Кроме мясной и картофельной начинки, можно приготовить начинку из капусты, из грибов, просто тертый сыр без картошки и даже начинку из фасоли и свекольной ботвы. Вариантов просто море, выбирайте любой на ваш вкус. Ну а я прощаюсь, до новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Скоро увидимся!